哈喽，朋友们，大家好！新的一年很高兴又和大家见面了。呃，前几天我负责的项目刚刚经过了一次验收，因为我主要是负责瓷砖和地板类的。呃，今天就跟大家分享一下新房子的钥匙拿到手之后，该如何去查看瓷砖和地板类的问题，这样就可以为大家省去一笔钱的验房费用。我们一起来看一看吧。首先，我们看一下大门进口处的斜坡。与大厅地砖的接口是否平整？门栓打眼的地方是否有破损？接下来我们进入大厅。我们验收的步骤是一看、二摸、三测量。首先，我们整体的看一下地砖有无明显的色差，砖上有没有划痕、掉瓷。如果地砖有花纹，看所有的花纹是否一致。因为杂乱的花纹会影响观感。地砖与地砖之间的接缝是否大小一致？十字封是否对齐？墙边的隔砖有没有出现明显的大小图？接下来，我们该用手和脚去感受一下，看砖与砖之间有没有明显的不平，尤其是这些接缝的部位比较容易出现不平的现象。很多人在家的时候喜欢光着脚，如果不平，每次踩到那里，心里总是会怪怪的。然后我们再来检查地砖是否有空心，记住这个声音，如果是这种清脆的声音，表示粘合良好；如果是沉闷的声音，则有可能是砖没有粘好，亦或是下面的藻平层与混凝土层没有结合好。没有粘好的地砖，时间久了就可能出现起拱、脱落。擦完了空心，我们再用水平尺查看地砖是否水平。水平尺与地砖之间有没有明显的缝隙？因为这些都可能影响到日后家具的摆放。看完了大厅，我们再来看厨房和阳台，还是遵循前面的几条。有没有色差？砖缝是否对得整齐？缝的大小是否一致？以及是否有掉瓷的现象？因为厨房是有坡度的，所以地砖与地砖之间可能会有些许的不平。我们查一下是否有空心。空心在任何地方都是不允许的，阳台也是类似，都是有坡度的。因此，我们主要看地砖是否有大小图和色差，以及非常严重的不平。另外，我们需要看一下四周的踢脚线粘贴的厚度是否均匀。当然了，查一下空心也是必不可少的。水平尺查看一下平整度是否良好，再看一下墙有没有倾斜，通常都是没有太大问题的。最后再看一下拐角是否垂直，方方正正的，才不会影响后期家具的摆放、橱柜的安装。最后，我们再来看一下厕所，尤其是进口处与斜坡接口的部位，一定要平整。如果不平整，光脚的时候可能会刮伤脚。你不妨动手摸一下，是否挂手？我们厕所使用的这种防滑砖，硬度不是很高，表面容易掉瓷，因此你需要仔细查看是否有掉瓷的现象。
检查一下地漏周围的隔砖是否打磨光滑。厕所窗口的地方，由于受力的原因，比较容易出现裂缝的现象，查看一下。因为这个门是后期安装，需要查看边上的瓷砖是否有掉瓷，以及打胶是否一致。最后，我们再来查看一下瓷砖是否空心，各面墙之间是否垂直，以及墙面的平整度和垂直度。好了，今天的视频就和大家分享到这里。新的一年。祝所有的朋友健康快乐！还没有订阅我的朋友，别忘了订阅我的频道。我们下次再见。